से आएगा ये बी आर ओ फोर नेगेटिव सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है फिर आई ओ फोर नेगेटिव फिर सी एल ओ फोर नेगेटिव ये पर हेलेट्स का ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो इसका खुद सोचना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इसको एज इट इज़ याद भी रखना है और रीज़न खुद ट्राई करना निकालना है इसका आंसर तो ये हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन था नाउ इट इज़ रिएक्शन विद वाटर रिएक्शन विद अल्कलीज रिएक्शन विद वाटर वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा सही ना वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा तो उसके लिए देखेंगे वाटर के साथ रिएक्शन जैसे अगर मैं एफ टू की बात करूं वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो एफ टू में पॉजिटिव स्टेट तो होती नहीं है इसमें पॉजिटिव स्टेट तो कोई है नहीं इसलिए सीधा बना देंगे एफ का एफ टू अपने और बहुत ऑक्सीडाइजिंग होता है तो इसलिए इमीडिएटली कहाँ जाएगा एच में ओ पे नेगेटिव नहीं रहने देगा एफ पे नेगेटिव कर लेगा तो इसलिए एच बनेगा और ओ बन जाएगा और बहुत कम अमाउंट में ओजोन भी बनता है इसमें बहुत कम अमाउंट में ओजोन भी बनता है इसको हम बोलते हैं ओजोनाइज ऑक्सीजन ओजोनाइज ऑक्सीजन तो ये ध्यान रखना चाहता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोनाइज ऑक्सीजन तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम एच प्लस कई बार बुक्स में एच प्लस प्लस एफ नेगेटिव लिखा हो तो एक ही बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोरेंट बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में उसके बाद सी एल टू प्लस एच टू सी एल टू प्लस एच टू तो इसमें बन जाता है हमारा अब सी एल तो एक सी एल पॉजिटिव एक सी एल नेगेटिव इधर ओ एच नेगेटिव है और एच पॉजिटिव तो एच सी एल मिल जाएगा और एच ओ सी एल मिल जाएगा एच सी एल प्लस एच ओ सी एल क्लियर एच सी एल प्लस एच ओ सी एल ये मिल जाएगा इसलिए क्वेश्चन आता है क्लोरीन वाटर लूजेज इट्स कलर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग ये क्वेश्चन है एनसीआर में क्लोरीन वाटर लूजेज इट्स कलर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एच सी एल एंड एच ओ सी एल क्लोरीन वाटर क्यों लूज कर देता है क्योंकि क्लोरीन जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो कुछ टाइम के बाद एच ओ एच सी एल और एच ओ सी एल बना देगा और एच ओ सी एल कौन सा एजेंट है ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन है ब्लीचिंग एजेंट भी एच ओ सी एल तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लोरीन वाटर लूजेज इट्स कलर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग एच जो होता है ब्लीचिंग एजेंट होता है ये एसिड भी है ब्लीचिंग एजेंट भी है इसलिए पहले क्वेश्चन आता है एच ओ सी एल फर्स्ट टर्स ब्लू लिटम पेपर रेड फर्स्ट टर्स ब्लू लिटम पेपर रेड एंड देन मेक्स इट कलरलेस तो ये भी इसका यही आंसर आएगा पहले ये काम करेगा एसिड का और उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट का इसलिए पहले ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा और उसके बाद क्या कर देगा उसको कलरलेस कर देगा ब्रोमिंग के साथ सेम रिएक्शन ब्रोमिंग के रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी लेकिन सेम रिएक्शन बी आर टू प्लस एच टू एच बी आर प्लस एच ओ बी आर थोड़ी स्लो रिएक्शन होगी लेकिन सेम और और एक ये चीज़ है एच ओ सी एल जो बना है ना यहाँ पे सी एल सी एल टू प्लस एच टू इसमें एच सी एल प्लस ओ टू भी मिलता है कई केसेस में एच सी एल प्लस जैसे एच एफ प्लस ओ टू मिला ऊपर ऐसे इसमें अपने आप पढ़े पढ़े कई बार एच सी एल प्लस ओ टू भी मिल जाता है एच सी एल प्लस ओ टू तो ये भी याद रखना है इसका तो इसमें एच सी एल प्लस ओ टू भी मिल सकता है अच्छा I2 के साथ एच टू होगी नो रिएक्शन आई टू प्लस एच टू नो रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं होती इसमें जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगी ऊपर वाले के ऊपर के अपोजिट जैसे अगर मैं कहूँ एच आई प्लस ओ टू तो इसमें उल्टा रिएक्शन होगी I2 टू प्लस एच टू बन जाएगा ऊपर वाले से जो F2 की रिएक्शन थी वाटर के साथ उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी इसके अंदर तो उल्टा रिएक्शन होगी सीधी रिएक्शन नहीं होगी इसके अंदर तो ये भी इसके अंदर ध्यान रखना है इसमें ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगी इसमें तो ये रिएक्शन सारी याद रखनी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं ये दोनों हमारी रिएक्शन जो हुई हैं डिस क्लोरिन और ब्रोमिन की दे आर डिसप्रपोर्सनेशन रिएक्शन तो F2 और Cl2 जो है ये सॉलिबल है वाटर के अंदर Br2 और Br2 कम सॉलिबल है और आई टू इन सॉलिबल है वाटर के अंदर तो ये पानी के अंदर एज इट इज पड़ा रहेगा आई टू अगर है तो ये पानी के अंदर एज इट ये जबकि हमारे ये ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स हैं जैसे सी एच सी एल थ्री है सी सी एल फोर है बंजीन है सी 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 एस टू है उसके अंदर ये सॉलिबल होंगे बी आर टू और आई टू तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है दिस वॉज रिएक्शन विद वाटर नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विद अल्कली रिएक्शन विद अल्कली अल्कली के साथ रिएक्शन तो अल्कली के साथ जितने हेलोजन वाटर के साथ तो आई टू रिएक्ट नहीं कर रहा था अल्कली के साथ सारे हेलोजन रिएक्ट करते हैं अल्कली के साथ सारे हेलोजन रिएक्ट करेंगे जैसे एफ टू प्लस एन एच ये डाल दिया एफ टू प्लस एन एच तो क्या बन जाएगा एन ए एफ प्लस ओ टू एन ए एफ प्लस ओ टू एन ए एफ प्लस ओ टू अगर डायलूट एन एच होगा तो ओ एफ टू बनता है ये भी याद रखना डायलूट एन एच होगा तो ओ एफ टू बनता है ओ टू की जगह ओ टू नहीं आएगा क्या आएगा ओ एफ टू एन ए एफ प्लस ओ एफ टू डायलूट के अंदर दूसरी रिएक्शन सी एल टू की सी एल टू और ऐसी एफ टू की ना आइस से रिएक्शन होती है एच एफ प्लस एच ओ एफ बनता है एफ टू की एच आइस के साथ रिएक्शन होगी तो एच एफ प्लस एच ओ एफ जैसे क्लो
अब सी एल टू की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सी एल टू की रिएक्शन कोल्ड एंड डायल्यूट एन के साथ ये पेपर में जरूर आता क्वेश्चन कोल्ड एंड डायल्यूट एनएच और सी एल टू हो या बी आर टू हो दोनों की रिएक्शन सेम तो क्या आ जाएगा इसमें एन ए सी एल प्लस एन ए ओ सी एल एन ए ओ सी एल कोल्ड एंड कोल्ड एंड डायल्यूट एन एच है कोल्ड एंड डायल्यूट एन एच तो ये मिल जाएगा बी आर टू होता तो एन ए सी एल के क्या लिख देंगे एन ए बी आर और एन ए ओ सी एल के क्या एन ए ओ बी आर सोडियम हाइपो क्लोराइड नाम क्या इसका सोडियम हाइपो क्लोराइड नाम याद रखना और ये बेस में डाला तो ये बन गया और बेस में डाला तो ये बन गया और एसिड डाल देंगे इसके अंदर तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी और दोबारा सी एल टू मिल जाएगा या बी आर टू मिल जाएगा लिक्विड कलर का लिक्विड फॉर्म में इसमें बेस में डालेंगे तो ये होगा और एसिड डाल देंगे तो इंपॉर्टेंट है ब्रोमी लिक्विड दोबारा मिल जाएगा एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल में अगर एच प्लस डाल दिया मैंने तो ब्रोमी लिक्विड दोबारा मिल जाता है रिवर्ट बैक कर जाती है रिएक्शन और आई टू में भी सेम रिएक्शन होगी सी एल टू बी आर टू एज एल एज आई टू दोनों में तीनों में सेम रिएक्शन होगी बेस में रिएक्शन हो जाती है ध्यान रखना जैसे अगर मैं सी एल टू प्लस एच टू की बात करूँ सी एल टू प्लस एच टू तो इसमें मिला था एच सी एल प्लस एच ओ सी एल एच सी एल प्लस एच ओ सी एल और अगर इसमें बेस डाल दें बेस डाल देंगे दोनों मिल जाएंगे इसमें बेस डाल दिया अगर ओ चाइंस बेस डाल दिया तो क्या मिल जाएगा एन ए सी एल अच्छा एन ए ओ डाल दिया मैंने इसके अंदर एन ए ओ एच डाल दिया तो क्या मिल जाएगा एन ए सी एल प्लस एन ए ओ सी एल तो होगी ना सेम रिएक्शन ऊपर वाली जो ऊपर रिएक्शन प्रोडक्ट लिखे हैं वही सेम रिएक्शन आ जाएगी एन ए सी एल प्लस एन ए ओ सी एल यानी वाटर के साथ अगर हम बेस डाल दें तो आई टू भी रेड कर जाएगा वाटर के साथ बेस डाल दें तो इसलिए आई टू भी रेड करके क्या दे देगा एन ए आई प्लस एन ए ओ आई थी प्लस साथ में वाटर भी मिलता है इसमें प्लस साथ में क्या मिलता है वाटर मिलता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्ड डायलूट और अगर कंसनट्रेटेड होगा सी एल टू है और या बी आर टू है या आई टू है और कंसनट्रेटेड डाल दिया एन एच कंसनट्रेटेड डाल दिया तो क्या मिल जाएगा इस केस में तो कंसनट्रेटेड डाल दिया अगर तो एन ए सी एल एन ए सी एल तो मिलेगा ही प्लस साथ में एन ए सी एल ओ थ्री एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल ओ थ्री मिल जाएगा एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल ओ थ्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है बी आर टू के साथ भी बस ये इसका डिफरेंस आ रहा है सोडियम क्लोरेट नाम है इसका सोडियम क्लोरेट दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरीन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड एन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन डायल्यूट एन के साथ और क्लोरीन हो ब्रोमीन हो आयोडीन हो दोनों एक ही बात है दोनों रिएक्शन पूछी जाती है पेपर के अंदर तो करनी है प्लस साथ में वाटर भी मिलता है इसके अंदर प्लस वाटर तो ये ध्यान रखना अब ऐसी रिएक्शन अगर मैं बताऊँ इसी के अंदर क्लोरीन के साथ हो गई ब्रोमीन के साथ हो गई आयोडीन के साथ हो गई हॉट के साथ हो गई और कोल्ड डायल्यूट के साथ हो गई ये रिएक्शन हो गई अगर मैं सेम रिएक्शन करता हूँ सपोज सी एल टू की रिएक्शन सी ए ओ एच होल्ड वाइज के साथ सी ए ओ एच होल्ड वाइज के साथ तो इसमें क्या मिल जाएगा जैसे उसमें एन ए सी एल मिला था इसमें सी ए सी एल टू मिल जाएगा उसमें एन ए ओ सी एल मिला था इसमें सी ए ओ सी एल होल्ड वाइज मिल जाएगा सी ए ओ सी एल होल्ड वाइज मिल जाएगा प्लस एच टू तो मिलेगा ही टू एच टू मिल जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं सी ए सी एल टू डॉट सी ए ओ छोल्ट वाइज डॉट सी ए ओ सी एल होल्ट वाइज डॉट टू एच टू मतलब इन ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट ये चारों मिलाकर बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर जिसमें मेन कंपोनेंट होता है ये वाला जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिखते हैं एक बार ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अभी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसमें एक बार पूछा था कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन कितना है तो वो निकाल के देख सकते हैं परसेंटेज क्लोरीन का वेट ऊपर रखेंगे बाय में टोटल वेट कर देंगे इसका तो क्लोरीन की परसेंटेज आ जाएगी इसके अंदर तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है रिएक्शन रिवर्ट बैक करेगी अगर हम एसिड डाल देंगे इसके अंदर रिएक्शन रिवर्ट बैक करेगी अगर हम इसके अंदर क्या डाल देंगे एसिड डाल देंगे तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे नेक्स्ट नोट करेंगे आगे रिएक्शन विद रिएक्शन वाटर कर लिया रिएक्शन विद अल्कली कर लिया रिएक्शन विद अब हम करेंगे यहाँ पे हेलोजेंस रिएक्शन विद हेलोजेंस यानी इंटर हेलोजन कंपाउंड नाउ इट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड रिएक्शन केमिकल एक्टिविटी में रिएक्शन विद हेलोजेंस हेलोजेंस के साथ रिएक्शन अगर हेलोजेंस के साथ रिएक्शन होंगी तो ये कंपाउंड बनेंगे इस टाइप के एक्स एक्स डैश एन एन जो है वन से लेके सेवन तक जाएगा वन वन थ्री सॉरी वन थ्री फाइव सेवन होगा एन जो है इट विल बी वन थ्री फाइव सेवन एन जो है वन थ्री फाइव या सेवन होगा वन थ्री फाइव और सेवन वन थ्री फाइव सेवन होगा एन और ये कैसे होगा वो बहुत सिंपल सी बात है 
बस इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड करते रहेंगे हम जैसे ग्राउंड स्टेट में अगर मैं बात करूँ किसी भी क्लोरिन की कंफ्रेशन तो उसमें क्या आएगा थ्री जैसे क्लोरिन की बात कर ले थ्री एस होगा थ्री पी होगा थ्री एस टू होगा थ्री पी फाइव होगा थ्री एस टू थ्री पी फाइव ये होगा तो इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइड सिंपली इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट वन जैसे ले ली मैंने इसके अंदर तो एक्साइटेड स्टेट वन तो उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन में क्या किया ये इसको ऑक्साइड कर दिया एक्साइड कर दिया ये ये और ये थ्री डी में एक्साइड कर दिया थ्री एस थ्री पी ये ग्राउंड स्टेट में तो क्या बन जाएगा इसमें सी एल और एफ बन गया जैसे सी एल एफ बन गया सही ना ग्राउंड स्टेट में सी एल एफ बन गया या आई एफ ले लें तो आई तो सारे बनाएगा और आई एफ बन गया एफ यहाँ पे आ जाएगा ना ये अगर मैं आई ले रहा हूँ तो उसके आई के लिए क्या लेना पड़ेगा फाइव पी फाइव एस फाइव पी फाइव एस और फाइव पी लेना पड़ेगा अगर आयोडीन है ये तो आयोडीन है तो फाइव एस और फाइव पी लेना पड़ेगा फाइव एस फाइव पी तो आई एफ बन जाएगा फाइव एस फाइव पी फाइव डी में एक्साइड करेंगे तो इसमें आई एफ थ्री बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर देंगे ये वाला भी इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ पहुँचा देंगे इसको यहाँ पहुँचा देंगे तो आई एफ फाइव बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा देंगे तो आई एफ सेवन बन जाएगा तो इसलिए मैंने ये लिखा है वन थ्री फाइव सेवन स्टेट में बनेंगे कि वन थ्री फाइव और सेवन बनेंगे आई एफ आई एफ सेवन आई एफ थ्री आई एफ ये मिल जाएंगे सारे कंपाउंड्स दीज आर कॉल्ड एज इंटर हेलोजन कंपाउंड कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड एमंग हेलोजेंस दमसेल कंपाउंड विच हेलोजेंस फॉर्म बाय रिएक्टिंग विद दमसेल कोई बार आता क्वेश्चन व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं जो हेलोजेंस के बीच में बनते हैं आपस में कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय हेलोजेंस बाय रिएक्टिंग विद दमसेल्स आर कॉल्ड एज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स इन्हें बोलते हैं इंटरनल कंपाउंड्स और इसमें सेंट्रल एटम जो है बड़ा होना चाहिए उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा जैसे जिधर बात करें आई एफ तो आई पॉजिटिव है यहाँ पे पार्शली और एफ नेगेटिव होगा या आई पॉजिटिव थ्री होगा और एफ थ्री नेगेटिव एफ नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से आई एफ थ्री है तो आई पे थ्री प्लस हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस तरह से जो सेंट्रल आइटम है उस पर चार्ज ज़्यादा होगा हमेशा सेंट्रल आइटम पर चार्ज ज़्यादा होगा ये ध्यान रखना इसके अंदर और जैसे से इसमें डी और बटस इसी ना जैसे से जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा तो डी और बटस पास आते जाएंगे ध्यान ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जैसे से पॉजिटिव चार्ज आई एफ फाइव में आई एफ फाइव में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का से क्या होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करेंगे पॉजिटिव चार्ज प्लस हो गया तो ये एक्साइड होगा तो डी और जो हैं ये वाले ये पी के पास आ जाएंगे ये पी के पास आ जाएंगे सही ना ये पी के पास आ जाएंगे और क्या होगा इससे मिक्सिंग हो जाएगी एस और पी और डी की तो इसलिए जब ये क्लोज आ जाएंगे एस पी डी तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी नहीं तो हाइब्रिडेशन नहीं होगी ये ध्यान रखना इसके अंदर अगर मैं बात करूँ आई एफ जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ जाते हैं आई एफ आई एफ थ्री आई एफ फाइव और आई एफ सेवन तो इसमें तो कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगी हाइब्रिडेशन क्यों आई पहले तो ये बताना होना चाहिए दिस इज बिकॉज बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा डी ऑर्बिटल जो हैं वो पी के और एस के क्लोज आएंगे पी और एस के क्लोज आएंगे तो इनकी मिक्सिंग हो जाएगी मिक्सिंग होगी तो उससे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी तो ये ध्यान रखना इसे बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी द डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन वो क्लोज आ जाएंगे एस और पी के तो मिक्सिंग होगी मिक्सिंग होगी तो उससे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो ये ध्यान रखना अब आई एफ ये तो लीनियर शेप का होगा लीनियर शेप होगा पोलर होगा प्लेनर होगा पोलर एंड प्लेनर पोलर एंड प्लेनर और आई एफ थ्री क्या होगा सी एफ ये होगा बेंट होगा वो सॉरी टी शेप होगा ये सी एल एफ थ्री की तरह टी शेप और पोलर ये भी होगा और प्लेनर ये भी होगा दोनों पोलर भी होगा प्लेनर भी होगा आई एफ फाइव की बात करें तो ये हमारा होगा स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल होगा शेप्स देख सकते हैं शेप निकालना आना चाहिए शेप का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है पी ब्लॉक के अंदर तो शेप निकालना आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग में सबने पड़ा हुआ है वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर ऑक्जो एसिड्स और वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन जरूर आता है जरूर आनी चाहिए आई एफ फाइव तो ये हमारा क्या होगा आई एफ फाइव होगा स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल और प्लेनर आई एफ सेवन होगा हमारा क्या पेंटागोनल बाई पिरामिडल पेंटागोनल बाई पिरामिडल पेंटागोनल बाई पिरामिडल और ये क्या होगा हमारा ये प्लेनर हाँ ये प्लेनर है ये भी प्लेनर है ये भी प्लेनर ये प्लेनर नहीं होगा सॉरी ये नॉन प्लेनर होगा ना आई एफ फाइव तो इसमें तो पिरामिड बन गया एक तो आई एफ फाइव ये ध्यान रखना आई एफ फाइव नॉन प्लेनर ये निकालना आना चाहिए जरूर पोलर तो है 
पोलर है बट नॉन प्लेनर इट विल बी नॉन प्लेनर और पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये जो है ये हमारा प्लेनर नहीं होगा क्योंकि इसमें दो पिरामिड बनेंगे नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर होगा और नॉन पोलर होगा नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर नॉन प्लेनर नॉन पोलर ये ध्यान रखना इसके अंदर नॉन प्लेनर है नॉन पोलर है तो पुल ये पोलर निकालना डाइप के थ्रू निकाल सकते हैं और प्लेनर कैसे वो हाइब्रिडेशन के हाइब्रिड ऑर्बिटर्स देख करके हमें पता लग सकता है कि बस ये आई एफ जो है आई एफ और आई एफ थ्री ये दोनों के दोनों प्लेनर होंगे एक प्लेन में होंगे लेकिन आई एफ फाइव और आई एफ सेवन नॉन प्लेनर होंगे और पोलर कौन कौन सा होगा आई एफ सेवन को छोड़ करके तीनों के तीनों पोलर होंगे आई एफ सेवन को छोड़ करके तीनों पोलर होंगे तो ये पोलर नॉन पोलर ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और जितने भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में होते हैं सिर्फ सी गैस है ओनली सी एल गैस ज्यादातर किस फॉर्म में होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड फॉर्म में होते हैं ओनली सी एल एफ इज गैस सी एल एफ क्या है गैस है तो ये इसके अंदर ध्यान रखना नेक्स्ट नोट करेंगे आगे नेक्स्ट अब इसके अंदर आ जाता है जैसे इंटरनेट कौन कौन से बनते कौन कौन से हैं तो वो नोट कर लेंगे जैसे अगर मैं बात करूं एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश थ्री एक्स एक्स डैश फाइव x x डैश सेवन एक्स एक्स डैश सेवन अब ये कौन कौन बनाता है ये नोट कर लेंगे एक बार x x डैश इंटर हेड कंपाउंड में x x डैश कौन बनाएगा सी एल एफ ये तो सारी बना देंगे आई भी बनाएगा आई एफ बी आर एफ सी एल एफ जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी चेक कर सकते हैं बस शेरिक हिंड्रेस नहीं होनी चाहिए जैसे एक्स एक्स डैश मैंने हिंड भी दिया हुआ उसका एक्स एक्स डैश में ये आई एफ सेवन ही बनाएगा तो इसमें आई सी एल सेवन आई सी एल सेवन भी नहीं एग्जिस्ट करेगा बी आर एफ सेवन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और सी एल एफ सेवन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ सीरिक हंड्रेंस ये संभाल ही नहीं सकते ब्रोमीन इतना बड़ा नहीं है कि सात क्लोरीन को अपने राउंड संभाल ले क्लोरीन तो बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा आई भी सात क्लोरीन को अपने राउंड संभाल नहीं पाएगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सीरिक हंड्रेंस बॉन्ड वीकर सीरिक हंड्रेंस इस वजह से संभाल नहीं पाएंगे अब इसमें जो है यहाँ से उल्टा ही स्टार्ट करना अब इसकी बात करें तो इसमें आई एफ फाइव बनेगा बी आर एफ फाइव भी बनेगा सी एल एफ फाइव भी बनेगा सी एल एफ फाइव भी बनेगा पाँच में आगे नहीं तो इसमें सी एल एफ फाइव तक बन जाएंगे ये सो इन आई एफ फाइव बी आर एफ फाइव सी एल एफ फाइव बी आर सी एल फाइव नहीं बनेगा बी आर सी एल आई सी एल फाइव नहीं बनेगा इस तरह से नहीं बनेंगे ये अब थ्री में अगर बात करें तो थ्री में हमारे आ जाएंगे जैसे आई के साथ एफ ले लिया आई एफ थ्री बी आर एफ थ्री सी एल एफ थ्री तीनों बनेंगे और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है आई के साथ सी एल आ जाए आई सी एल थ्री बन जाएगा आई सी एल थ्री इसमें ले लिया आई के साथ आई एफ बी आर एफ सी एल एफ और इसमें और पॉसिबिलिटीज भी हो जाएंगी आई के साथ सी एल भी आ जाएगा आई के साथ सी एल भी आ जाएगा इसमें और इसमें आई के साथ हमारा बी आर भी आ जाएगा आई सी एल आ गया आई बी आर आ गया बी आर एफ आ गया है तो इस तरीके से ये एफ की आ, इस तरह से ये बन जाएंगे है आई एफ आ गया आई सी एल आ गया आई बी आर आ गया बी आर सी एल भी बन जाएगा इसमें इसमें पॉसिबिलिटी सारी है इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ये और ध्यान रखना इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच है ये छः आ जाएंगे इसके अंदर तो ये छः आ जाएंगे पूछ सकते हैं कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सब आना चाहिए इसके अंदर और इसके अंदर जो रिएक्टिविटी है इनकी इंटर रिएक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जैसे क्वेश्चन है आई सी एल इज मोर रिएक्टिव देन सी एल टू इज ये एन सी आर टी का क्वेश्चन है आई सी एल इज मोर रिएक्टिव देन सी एल टू ध्यान रखना जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं दे ऑल आर मोर रिएक्टिव जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट क्लोरिन एक्सेप्ट फ्लोरिन की रीजन कि आई सी एल बॉन्ड पहला रीजन क्या इसका आई सी एल बॉन्ड पोलर है पोलर है तो जल्दी टूटेगा बॉन्ड पोलर सो ब्रेक्स इजीली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है आई सी एल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है हेलोजेंस में तो नहीं होगा दोनों हेलोजन सेम है सो ब्रेक्स इजीली ये आसानी से टूट जाएगा आई सी एल बॉन्ड पोलर सो ब्रेक्स इजीली दूसरा पॉइंट है इसका ये किस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस है सिंस डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग सो बॉन्ड फॉर्म इज वीकर इसमें आई का एनर्जी लेवल होगा फाइव पी इसका होगा थ्री पी तो ये अब यो ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड क्या बनेगा वीक सेम अगर एनर्जी लेवल्स होते हैं सेम एनर्जी लेवल्स होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो इसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं तो बॉन्ड वीक बनेगा बिकॉज बॉन्ड वीकर ड्यू टू 
bond weaker due to different energy levels एनर्जी लेवल्स तो ये ध्यान रखना इसके अंदर जितने भी इंटर हेलो कंपाउंड्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव दे आर मोर एक्टिव देन हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन तो ऑर्डर ऑफ एक्टिव अगर बात करें तो उसका फ्लोरीन बस फ्लोरीन से ये कम रिएक्टिव होंगे F2 फिर XX- उसके बाद तो XX- N भी लिख सकते हैं XX- N फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड दे आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसको याद रखना है नेक्स्ट मोड करेंगे आगे नेक्स्ट इंटर हेलोजन कंपाउंड की अगर रिएक्शन होती है कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड ले रहे हैं वाटर से रिएक्शन करें अगर एक्स एक्स डैश डैश ऊपर आएगा एक्स एक्स डैश कोई भी मैंने ले लिया और इसकी रिएक्शन की वाटर के साथ तो क्या होगा एग्जाम्पल लेके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे मैंने सी एल एफ ले लिया प्लस एच टू तो सी एल पॉजिटिव होगा उस पर वो चांस आएगा तो एच ओ सी एल प्लस एच एफ बन जाएगा सही ना इस तरह से बन जाएंगे सी एल एफ थ्री ले लिया अगर सी एल एफ थ्री भी एग्जिस्ट करता है एच टू डाल दिया तो सी एल पे थ्री पॉजिटिव होगा थ्री पॉजिटिव होगा तो क्या बन जाएगा सी एल ओ टू इसमें सी एल पे आ गया ना थ्री पॉजिटिव चार्ज देखना सिर्फ चार्ज क्या आ रहा है और एच एफ आ जाएगा ऐसी सी सी एल एफ फाइव ले लिया सपोज या बी आर एफ फाइव ले लिया कोई भी बी आर एफ फाइव ले लिया सपोज बी आर एफ फाइव तो एच टू डाला अब बी आर पे यहाँ पे प्लस फाइव है तो प्लस फाइव वाला बी आर पे प्लस है तो ओ चाइंस आएंगे उसके तो एच बी आर ओ थ्री बन जाएगा ये बताएंगे हाइड्रोसिस के अंदर हाइड्रोसिस डायरेक्शन है उसमें पता लगेगा प्लस फाइव वाला क्या बना देना ऑक्जो एसिड प्लस एच एफ बन जाएगा और ऐसे आई एफ सेवन ले लिया प्लस एच टू तो क्या आ जाएगा प्लस सेवन स्टेट वाला ऑक्जो एसिड यानी एच आई ओ फोर हाँ एच आई ओ फोर आ जाएगा प्लस सेवन वाला प्लस एच एफ तो ये वाटर की सिलेक्शन होगी तो इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी क्लियर विद वाटर लाइक दे रिएक्ट लाइक दिस फिर इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ग्रेटर द इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मोर इज द स्टेबिलिटी ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मोर इज द स्टेबिलिटी मोर इज द स्टेबिलिटी जैसे बात करें इधर आई एफ ज़्यादा स्टेबल देन बी आर एफ देन सी एल एफ देन आई सी एल तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देखना सीधा देन आई सी एल देन आई बी आर जो बनते सारे ना उन सबका सिक्योरिटी ऑर्डर ये आ जाएगा और फिर बी आर सी एल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो मैंने पहले छः एलोजेंस लिए थे उनका सिक्योरिटी ऑर्डर ये आ जाएगा जो पहले छः एलोजेंस लिए थे ये सिक्योरिटी ऑर्डर आ जाएगा एक क्वेश्चन हो गया दूसरा जैसे अगर मैंने ले लिया आई एफ आई एफ आया फिर बी आर एफ थ्री आ गया और उसके बाद सी एल एफ थ्री आ गया तो इसमें भी क्या आ जाएगा आई एफ ए सेम चीज ये इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी तो ये ध्यान रखना इसके अंदर और भी अगर देखते हैं आई सी एल थ्री होता तो और पीछे आता ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखना सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो ये आ जाएगा इसके अंदर सही ना तो इसमें इसी सेम इसी तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कोई टफ नहीं है क्वेश्चन से प्रिपरेशन इनकी प्रिपरेशन अगर करनी है तो जैसे अगर मेरे को सी एल एफ बनाना है तो हाफ सी एल टू प्लस हाफ एफ टू क्या दे देगा सी एल एफ और अगर मैं एफ टू को एक्सेस में ले लूँ हाफ सी एल टू प्लस थ्री बाई टू एफ टू एफ टू को एक्सेस में ले लिया कोई बार लिखा नहीं होता थ्री बाई टू एफ टू एक्सेस लिख देगा एक्सेस लिखेगा तो सी एल एफ थ्री बना देंगे आई टू प्लस एफ टू एक्सेस क्या बन जाएगा आई टू प्लस एफ टू एक्सेस क्या बन जाएगा आई एफ सेवन तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करेंगे बस उसमें बन जाएगा टेम्परेचर चेंज करने से ये बन जाएगा तो ये हमारे क्या है दीज वर इंटर हेलोजन कंपाउंड ये सब इंटर हेलोजन कंपाउंड से क्लियर दीज वर ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड तो ये हमें यहाँ डिस्कस कर लिए इंटर हेलोजन कंपाउंड उसके बाद हमें करना है जो ऑक्जो एसिड्स क्लियर ऑक्जो एसिड्स करना ऑक्जो एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो इंटर हेलोजन कंपाउंड तो हो गए यहाँ पे ऑक्जो एसिड्स भी देख लेते हैं एक बार ऑक्जो एसिड्स कैसे बनते हैं ऑक्जो एसिड्स
ऑक्जो एसिड्स ठीक ना ऑक्जो एसिड्स इसकी एग्जिस्ट जो करती हैं वो होती है जैसे आ, फ्लोरीन की फ्लोरीन की तो एक ही ऑक्जो एसिड्स होती है एच फ्लोरीन की एक ही है और क्लोरीन की क्लोरीन की एच भी है एच सी एल ओ टू भी है एच ओ सी एल ओ भी है एच ओ सी एल ओ टू भी है और एच ओ सी एल ओ थ्री भी है ये भी ऑक्जो एसिड एग्जिस्ट करती है और ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन के केस में और आयोडीन के केस में कम कम एग्जिस्ट करेंगी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे उसमें क्या रीज़न आएगा इसका ब्रोमीन के केस में अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ तो ब्रोमीन में एच ओ बी आर तो बनेगा ही बनेगा एच ओ बी आर बनेगा फिर एच ओ बी आर ओ वो नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा ये एच ओ बी आर ओ दिस इज नॉट फॉर्म रीजन ऑप्शन आज था चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दें फिर एच ओ बी आर ओ टू बन जाएगा एच ओ बी आर ओ थ्री बन जाएगा क्योंकि ये क्यों नहीं बना ऐसे ही आयोडीन के केस में भी एच ओ आई बन जाएगा एच ओ आई ओ नहीं बनेगा एच ओ आई ओ टू नहीं ये बन जाएगा ये नहीं बनेगा बस एच ओ आई ओ थ्री बन जाएगा ये क्यों नहीं बने क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है बी पे पॉजिटिव कम तो बॉन्ड वीक बनेंगे आई पे पॉजिटिव कम आई पे पॉजिटिव कम आएगा तो इसे बॉन्ड वीक बनेंगे आई पे पॉजिटिव कितना आ जाएगा कम आ जाएगा ना इसमें प्लस थ्री का आ जाएगा तो इसे बॉन्ड क्या बनेंगे वीक बनेंगे इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते दोनों ये ध्यान रखना इसके अंदर और फ्लोरिन तो बनाता ही एक है फ्लोरिन तो बनाएगा ये एक एच ओ एफ यही बनता है इसका सिर्फ और फिर इनकी थर्म एसडिक नेचर इनका पता होना चाहिए एसडिक नेचर एच सी एल ओ फोर सबसे ज़्यादा एच सी एल ओ थ्री एच सी एल ओ टू एच सी एल ओ बिकॉज ऑफ देर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बिकॉज कंजुगेट बेस बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होती है सी एल ओ फोर नेगेटिव मोस्ट स्टेबल फिर सी एल ओ फोर नेगेटिव सी एल ओ थ्री नेगेटिव उसके बाद सी एल ओ टू नेगेटिव फिर सी एल ओ नेगेटिव कंजुगेट बेस का ये क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज चार ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है नेगेटिव चार्ज इसमें तीन ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दो ऑक्सीजन पे यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे इधर एक ऑक्सीजन पे हो रहा है तो इस वजह से हम कर सकते हैं और इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा इसका थर्मल स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी इन्हीं की एस डी करेक्टर तो ये है एस डी करेक्टर ये क्यों है क्योंकि इसका इसका इतना पार्ट बहुत स्टेबल है इसका इतना पार्ट स्टेबल तो ये अच्छा है सेट और थर्मल स्टेबिलिटी में भी ये स्टेबल है तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछेंगे तो इसका उल्टा होता है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका जस्ट अपोजिट होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर किससे ज्यादा होगी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी एच की फिर एच सी फोर एच सी एल ओ थ्री क्यों क्योंकि इसका आयन बहुत स्टेबल है जब ये आयन रीजन वही है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ देयर आयंस आयंस की बात कर रहे हैं इनकी नहीं कर रहे ये जब ज्यादा स्टेबल है ये जब ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा वैसे भी इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं रिड्यूस प्रोडक्ट बनता है वो एच सी एल बनता है एच सी एल बनता है जिसमें सी एल की स्टेट माइनस वन है तो यहाँ पे प्लस टू ये ये नहीं आएगा प्लस टू से प्लस टू से जो है सी एल ओ नेगेटिव आएगा ना फिर ये सी एल की स्टेट यहाँ प्लस वन है प्लस वन से माइनस वन आसान आना आसान है प्लस वन से माइनस वन आना आसान है इस केस में एच सी एल ओ यहाँ पे सी एल ओ नेगेटिव आएगा सॉरी सी एल ओ नेगेटिव दिस इज सी एल ओ नेगेटिव सी एल ओ नेगेटिव आएगा ये प्लस वन से माइनस वन आना ये प्लस वन है इधर प्लस वन से माइनस वन आना आसान है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का आंसर है दिस इज द ये उल्टा ऐसे ही करेक्टर बता देता है हर कोई ध्यान रखना चीज का ऑक्सीडाइजिंग पावर है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज कंपाउंड्स क्लियर ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो रीजन वही है स्टेबिलिटी ऑर्डर का जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन ऐसे करने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी ये बस उल्टा आंसर आ रहा है हर केस में हम प्लस स्टेट देख बता देते थे कि प्लस स्टेट जितनी ज़्यादा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसमें उल्टा आंसर है ये इसलिए ध्यान रखना इसके अंदर और एक आंसर और है कि एच ओ एफ एच ओ सी एल एच ओ बी आर एच ओ आई इनका भी ये सबसे अच्छा एसिड है ये एस डी करेक्टर है एसिडिक करेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेंस ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज एफ देन सी एल देन बी आर देन आई एफ देन सी एल देन बी आर देन आई इसलिए ये आ जाता आंसर एफ देन सी एल देन बी आर देन आई इसलिए आंसर आएगा ये कि ये इस बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ा देगा एफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींचेगा 
बॉन्ड की पोलरिटी बता देगा इधर सी एल सी एल से उल्ट्रा इलेक्ट्रॉन ओ ही खींच लेगा क्योंकि ओ इज मोर इलेक्ट्रॉन तो पोलरिटी इतनी नहीं 